À 65 ans, Chantal découvre les joies d'une téléphonie mobile rendue plus simple. Avec toutes les barrettes. Toutes les barrettes. La seule option que nous avions, c'était de prendre le portable et de monter dans les vignes. Euh, pour essayer de passer un coup de fil ou de recevoir un coup de fil. Ce qui n'est pas franchement, j'appelle pas ça euh, mobile. C'est nous qui sommes mobiles, c'est plus, plus le téléphone. Fini les trajets dans les vignes juste pour passer un coup de fil. Car depuis la mi-octobre, une nouvelle antenne de téléphonie a fait sortir le village d'Escal, des zones blanches. Pour les entreprises ou artisans aussi, ce nouvel équipement est un soulagement. Voilà, en fait cette commande va partir par avion. D'accord. Hein Donc, c'est pas par bateau. Okay. Ce domaine viticole exporte 90% de sa production dans 20 pays. L'absence de réseau mobile était un vrai handicap. Pour bon nombre de chauffeurs de, 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 qui viennent chercher une palette ou deux, parfois pour un conteneur, et ben quand ils ne trouvent pas la Bastide, pour nous appeler, c'est compliqué. Cette antenne a pu être installée grâce au plan de résorption des zones blanches du précédent gouvernement qui prévoit aussi des enveloppes budgétaires. Seule, la commune n'aurait pas eu les moyens. La mairie d'Escale a participé au travers de la plateforme que vous voyez là, euh, tout ce qui est le foncier, les accès, la menée des réseaux et ensuite c'est tout ce qui est État et syndicat aux droits d'énergie qui ont pris le relais pour un financement de 100% de cette antenne. Il est évident que sans leur participation, la commune d'Escale n'aurait jamais pu se payer un tel équipement. Dans le département de l'Aude, 30 communes sont encore classées en zone blanche. Elles sont 87 sur la région Occitanie.